Bercan tutar. Sıkışan kovboylar yine silaha sarıldı. Amerika Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin başarılı olmaması, hat safhadaki kutuplaşmanın pençesindeki siyasi atmosfere işaret eden çoğu analist tarafından Tanrı Amerika'yı olası bir iç savaştan korudu yorumlarına yol açtı. Ancak ben aynı kanıda değilim. Çünkü jeopolitika ile teopolitika sorunu yokken iki aşık gibi el ele yürür. Fakat tökezlemeler başladı mı ektiğiniz rüzgarlar size fırtına olarak geri döner. Haliyle iç ve dış siyasetini bu kaotik dengeye göre kuranların saltanatları artık sallanıyor. Irak, Afganistan, Libya, Yemen, Mısır, Lübnan, Suriye, Gazze ve Ukrayna başta olmak üzere dünyayı adeta anarşi ve ölümün yurdu haline getiren Amerika'nın küreselci şahinleri için yolun sonu görünüyor. Zira dünyaya ateşe verdikleri yangın kendi evlerine de sıçradı. Şimdiye kadar onlarca ülke Amerika'ya hükmeden küreselci Siyonist çetelerin işgal, iç savaş, soykırım, darbe veya ekonomik kriz kılığına bürünen suikastlarının kurbanı oldu. Ama artık küresel kaos döngüsü kırılıyor, emperyal satüko içeriden ve dışarıdan sıkışmış durumda. Terörle savaş stratejisi fiyaskoyla sonuçlanan Amerika, George Walker Bush'tan bu yana farklı aktörler ve taktiklerle bu çıkmazdan kurtulmanın mücadelesini veriyor. 2008-2016 arasında kamuoyu desteği dibe vurmuş olan küreselci Siyonist savaş lobisi, postmodern kahraman diye lanse edilen Barack Obama ile ağır hasar alan imajlarını restore etmeye çalıştı. Amaçları aynı kaldı. Sadece retoriklerini ve rotalarını değiştirdiler. Orta Doğu yerine Çin, Rusya ve Türkiye'yi hedef alan stratejiyi benimsediler. Tutmadı. Güvercin Obama tarihe en çok savaş açan Amerika Başkanı olarak geçti. Gerçekten de Obama döneminde Irak ve Afganistan'a ek olarak Libya, Suriye, Mısır, Yemen, Tunus, Lübnan işgal ve iç savaşlara maruz kaldı. Türkiye'ye karşı da darbe girişiminde bulunuldu. 2016'da Obama'nın yerine Donald Trump oturdu. Trump'ın gelişi Amerikan halkının müesses nizama isyanıydı. Ancak Trump da küreselci lobinin talimatlarını uygulamak zorunda kaldı. Zira Trump'a küreselci çetelerin fiyaskoyla sonuçlanan Rusya ve Türkiye karşıtı siyasetini restore etme ve Çin'le olan savaşı ise devam ettirme görevi verilmişti. Ancak Trump Çin'e yönelik ekonomik savaşta başarılı olamadı ya da olmasına izin verilmedi. İran'la nükleer anlaşmayı bozan Trump, İsrail'in bütün aşırı taleplerini kabul ederek bugün Gazze'de maruz kalınan soykırımın tohumlarını ekti. Yerine 2016'da Joe Biden atandı. O da Türkiye ve Çin'i kenarda tutup bütün gücünü yeniden Rusya'ya çevirdi. Siyonist İsrail devletinin Gazze'deki soykırımına her tür desteği verdi. Ancak Biden'ın bütün politikaları ters tepti. Afganistan hizmetinden sonra Ukrayna ve Gazze'de batağa saplandı. Buna içeride halkın refahını baltalayan ekonomik krizde eklenince Trump yeniden bir kurtuluş umuduna dönüştü. Hukuksal yollarla linç edilemeyen Trump son olarak suikastla ortadan kaldırılmak istendi. Hasılı kelam, soykırımcı ve savaş yanlısı kovboylar tıkanmış durumda. Siyaset üretemedikleri için yine tek yol olan silaha sarıldılar. Fakat bu kez baltayı taşa vurdular. Çünkü müesses nizama isyanı simgeleyen Trump'a sıkılan kurşunlar kim ne derse desin Amerikan halkının iradesine sıkılmıştır. Amerikan kamuoyu bunu böyle not etti. Mesaj alındı. Trump seçildikten sonra Amerika'da ve dolayısıyla dünyada çok şey değişecek. Bercan Tutar Sabah Bülent Erandaç Daha Adil Bir Dünya için. İkinci Dünya Savaşı sonrası güç dengelerinde kurulan sistem çökerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi tecrübesi genişletilmiş Orta Doğu'ya, yani Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika'ya damga vuruyor. Yaşadığımız günlerde yeni dünya düzeni inşa ediliş süreci yaşanıyor. Amerika, AB, Çin, Rusya gibi büyük güçler arasındaki rekabet giderek yoğunlaşıyor. Doğu Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Asya Pasifik'ten Afrika'ya kadar birçok bölgede yeni çatışmalar getirmesinden korkuluyor. İşte böyle bir ortamda daha adil bir dünya mümkün çağrısının haklılığı daha fazla belirginleşen Cumhurbaşkanımız Erdoğan bir taraftan Asya'dan Amerika'ya zirvelere katılıyor, diğer yandan yakın coğrafyamızda barış için diplomatik hamlelerini sürdürüyor. 
Irak ziyareti. 14 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı'na Hakan Fidan, Savunma Bakanlığı'na Yaşar Güler ve MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın'ı atayarak Türkiye'nin yeni dış politika rotasını çizdi. Nitekim Başkan Erdoğan komşularımızla daha yakın ilişki sıcak temaslar sürecinde. Birleşik Arap Emirliği, Mısır, Yunanistan ve Irak'la normalleşmeyi sağladıktan sonra Suriye ile yeni bir dönemin önünü açtı. Türkiye, Irak, Suriye arasında diplomatik hamleleri iyi okumak için Başkan Erdoğan'ın Irak ziyaretine bakılmasında büyük fayda var. Kritik dönem, tarih 22 Nisan 2023. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, çok kritik bir dönemde Irak'ı ziyaret etti. Stratejik görüşmeler yaptı. Yanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da vardı. Bağdat ve ardından Erbil'e geçti. Özellikle Irak'ta Bafel Talebani'nin hakim olduğu Süleymaniye ile Suriye PKK YPG'sinin Amerika askerleriyle işgal ettiği Deirizor bölgesi arasına kilit vurulması ve Türkiye tarafından çerçevesi oluşturulan kalkınma yolu projesi iki ülkenin işbirliği açısından önem arz ediyordu. Başkan Erdoğan'la Irak Başbakanı Sudani arasında Irak'ın PKK'yı yasaklı bir örgüt olarak tanıması ve Türkiye ile ortak önlemler konusunda uzlaşması çok olumlu gelişmeler sağladı. Ardından gerçekleştirilen güvenlik zirveleri de bu bağlamda tamamlayıcı bir süreç oldu. Türkiye ve Irak, terör örgütü PKK'ya karşı daha somut adımlar atma noktasında stratejik çalışmalar yapıyor. Türkiye güvenli alanları daha genişleterek Türkiye'ye sınır hattına paralel, 30 kilometre derinlikte bir alan hakimiyeti oluşturmada son girişimleri yaparken Irak'la Suriye arasına kilit vuruluyor. Türkiye'nin Irak'la geliştirdiği yeni stratejik ortaklık ciddi bir şekilde Esad Suriyesi için de çok faydalı gelişmelere yol açıyordu. Başkan Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinden dönüşünde yaptığı açıklamada Suriye ile yakınlaşmaya yönelik açıklamalarını sürdürerek şunları söylemişti. Görevi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a verdim. Dışişleri Bakanım da şu anda muhataplarıyla görüşmek suretiyle işin bütün yol haritasını belirleyecekler. Ona göre de inşallah adımı atacağız. Biz Suriye'de adil bir barışın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün bizim de çıkarımıza olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Suriye'de inşa edilecek hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak. Bu inşa sürecinin en önemli adımı da Suriye ile yeni bir dönem başlatmaktan geçtiğini söylüyoruz. Temenni ediyorum ki yakın bir zamanda somut adımları da atarız. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Türkiye-Suriye görüşmesine Bağdat ev sahipliği yapacak dedi. Fuat Hüseyin, Türkiye ve Suriye ile iki ülke yetkilileri arasında Bağdat'ta bir toplantı yapılması konusunda ön anlaşmaya varıldığını açıkladı. Başkan Erdoğan, Hakan Fidan'ı görevlendirirken, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de Irak'ın Ankara ve Şam arasında ara buluculuk yapmak için inisiyatif aldığını ve iki taraf arasındaki iletişimin devam ettiğini belirterek görüşmeyi ayarlamak için çarşamba günü Washington'da Hakan Fidan'la bir araya geldiğini belirtti. Sonuç, Başkan Erdoğan Türkiye'nin bir süredir dizayn ettiği yeni Irak siyasetini yeni Suriye siyaseti tamamlayacaktır. Gözler Bağdat'ta. Irak'ta kilit kapanacak, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığı büyük bir darbe yiyecek. Aparat PKK ayrıca Sincar Fiş Habur hattı üzerinden sağladıkları Suriye geçişkenliğini de kaybetmiş olacak. Suriye'de de kilit kapanacak. Türkiye, Bağdat ve Erbil'in ortak çıkarlarını tahkim ederken, Suriye'yi bölmeye çalışan derin Amerika'nın aparatı PKK, YPG, SDG'nin kökünün kurutulmasına kadar uzayacaktır. Türkiye'nin Saha gerçekliği üzerinden inşa ettiği yeni Irak ve yeni Suriye siyaseti hem Irak'ta hem de Suriye'de bütünsel sonuçlar alınmasına vesile olmaktadır. Erdoğan Esad görüşmesi Bağdat'ta olabilir. Soçi'de de Erdoğan Putin Esad İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşki yanında buluşması gündemde. İşte bu gelişmeler Türkiye'nin terörle mücadele bütünsel stratejisi bağlamında Erdoğan'la Esad'ın Bağdat görüşmesi veya Soçi'de görüşmesi Irak'ta ve Suriye'de yeni bir dönemi başlatacaktır. Gözler önce Bağdat'ta. Bülent Erandaç takvim